এনআরসি ও সিএবি অর্ধ সত্য নয় সত্যটা জানুন লিখেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রসুন আচার্য কিছু ঘনিষ্ঠ মানুষের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত লেখার সিদ্ধান্তই নিলাম আসলে বিগত কিছুদিন ধরে সংবাদ মাধ্যম রাজনৈতিক দল ও সোশ্যাল মিডিয়া পণ্ডিতদের অর্ধ সত্য বলা এবং সেটাই মানুষের কাছে একমাত্র সত্য বলে তুলে ধরা দেখতে দেখতে বড্ড বিরক্ত লাগছে বিশেষ করে বাংলার কোটি কোটি মানুষের কাছে এমন করে তুলে ধরা হচ্ছে যে এনআরসি এবং সিএবি একই অসম ত্রিপুরা মণিপুর মেঘালয় এবং বাংলার বিক্ষোভের কারণও এক এবং বিজেপি যেন বাঙালির কফিনে পেরেক পুঁতে দিচ্ছে আসলে বরুণ সেনগুপ্তের মৃত্যু এবং অভিক সরকার আনন্দবাজারের সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরে সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলা সাংবাদিকদের দিন শেষ তাই আমার এই দুই শিক্ষাগুরুকে প্রণাম করে কিছু কটু সত্য বলছি এক সিএবি নিয়ে অপব্যাখ্যা এবং অর্থসত্য বিজেপি এবং অমিত শাহের রাজনীতির আমি বিরুদ্ধে কিন্তু নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ক্যাব পাশ করিয়ে অমিত শাহ বাংলাদেশ থেকে আসা চল্লিশ লাখ হিন্দু বাঙালি আর দুই লাখ চাকমা বৌদ্ধকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন এটাই সার সত্য শেখ মুজিবের মৃত্যুর পরে বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে যায় বাংলাদেশের গ্রামে এবং জেলা শহরে গরিব তপশিল হিন্দুদের উপরে অত্যাচার শুরু হয় এই হিন্দুরা বেশিরভাগই সাতচল্লিশের দেশভাগ এবং একাত্তরে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হওয়ার পরেও ওদেশেই ছিলেন কারণ বর্ণ হিন্দুদের মতন সব ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসার মতো তাদের আর্থিক বা মানসিক অবস্থা ছিল না অনেকেই আবার মুজিবের ধর্ম নিরপেক্ষতার উপরে বিশ্বাস করে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করেছেন পাক খান সেনাদের বিরুদ্ধে প্রাণও দিয়েছেন কিন্তু মুজিবের মৃত্যুর পর অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায় এদের বিধর্মী বা মালাউন আখ্যা দিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেয়েদের ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করে ধর্ষণ করে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া শুরু হয় আরবের টাকায় মৌলবাদী মুসলিমরা বাংলাদেশে সক্রিয় হয়ে ওঠে সঙ্গে জামাতরা তাদের হাতে আক্রান্ত হয়ে সব হারিয়ে জমি বাড়ি ছেড়ে বিএসএফকে টাকা দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে দলে দলে মানুষ ভারতে আসতে শুরু করেন আশির দশক থেকে কারো শোনা কথা নয় আমি তখন বর্তমান পত্রিকায় বরুণদার নির্দেশে সেই খবর করতে আমি দিনের পর দিন বসিরহাট বনগা বাগদা গাইঘাটা চাঁদপাড়া দত্তফুলিয়া হাসখালি ছুটে গেছি এই উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে খবর বা কভার স্টোরি পুরাতন বর্তমান বা সাপ্তাহিক বর্তমান খুঁজলে পাওয়া যাবে বিশ্বাস করুন মানুষগুলো শুধুই কাঁদত আমার তখন বয়স কম এমন দামরা আদবুড়ো পুরুষ মানুষদের কাঁদতে দেখে অবাক হয়ে যেতাম সব ছেড়ে মাথায় দুটো পুটুলে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়েছে ঘর নেই থাকার জায়গা নেই নদীর পার বা জলা জমিতে রেল লাইনের ধারে মাটিতে কাপড় পেতে থাকত খালি আকাশ বা মাথায় হুগলার চাল তখনও প্লাস্টিক ত্রিপল প্রচলন হয়নি সেখানেই সংসার তার মধ্যে বাচ্চা জন্মাচ্ছে বিএসএফ পুলিশ তো বটেই পার্টির দাদারাও নিয়মিত টাকা নিত সেই সঙ্গে উপরি হিসেবে ডাগর মেয়েদের সঙ্গে সুতো অবর্ণনীয় অবস্থা বদলে এরা ভারতে থাকার আশ্বাস পেত জন্মজুর খাটত বা ভ্যান চালাত বা পঞ্চায়েতের কাজও পেত অনেকে বাড়ির ঝিয়ের কাজ করত আবার অনেক মেয়ে বউ বিকেল বা দুপুরের ট্রেন ধরে শিয়ালদা স্টেশনে নামত তারপর হাড় কাটা গলি বা সোনাগাছিতে পতিতাবৃত্তি করে রাতের ট্রেনে আবার বাড়ি ফিরত প্রয়াত কমল গুহ একদা ফরওয়ার্ড বলক নেতা ও মন্ত্রী বলতেন তার জেলা কোচবিহারও একই ছবি মুর্শিদাবাদের কিছু জায়গা মালদার বামনগোলা হাবিবপুর সর্বত্রই একই চিত্র এদের এক বিরাট অংশ নমসূদ্র তাদের অনেকেই আবার মতুয়া তুলনায় বর্ণহিন্দু খুবই কম আশির দশকের মাস থেকে এই দু হাজার পাঁচে খালেদা জিয়ার শাসনকাল অব্দি এই চিত্র অব্যাহত ছিল সব থেকে বেশি ঘটেছিল নয়ের দশকে একই ছবি ছিল আসাম ও ত্রিপুরাতে আসামে প্রচুর জমি দাম কম আর অহমিয়া বিশেষ চাষাবাদ করতে পারে না বা চায় না তাই এদের বেশিরভাগই জল জঙ্গল পরিষ্কার করে শস্য ফলিয়েছেন বা ক্ষেত মজুর হয়েছেন অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে লাভের টাকায় ব্যবসা শুরু করেছেন বদরুদ্দিন আজমলের পার্টি এইউডিএফ অবশ্য নানা কৌশলে অনেকের নামই বিশেষ করে বাংলাদেশি মুসলিমদের নাম এনআরসিতে নথিভুক্ত করাতে পেরেছে বাংলাদেশি হিন্দুদের সংখ্যা কত 
আমার প্রাথমিক অনুমান পশ্চিমবঙ্গে কুড়ি লাখের কম না অসমে পনেরো লাখ তার মধ্যে এনআরসিতে বাদ যাওয়া বারো লাখ আছেন ত্রিপুরাতে আরও পাঁচ লাখ হবেন সব মিলিয়ে চল্লিশ লাখের কম হবে না সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের পরিবার বেড়েছে আর্থিক অবস্থাও আগের মতো অতটা খারাপ নেই এই মানুষগুলোর কারো রেশন কার্ড আছে কারো ভোটার কার্ড আছে কারো কিছুই নেই কিন্তু এদের অধিকাংশকেই চ্যালেঞ্জ করলে নাগরিকত্বের কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবে না দু সালে বুদ্ধদেব ভরচাঁদের আমলে সীমান্ত এলাকায় গিয়েও তা দেখেছি বারবার নাগরিকত্বের দাবিতে এরা আন্দোলন করেছে কেউ এই মানুষদের পাত্তা দেয়নি সংবাদ মাধ্যম খবর করেনি সেই সময় আমরা কলকাতার ভদ্রলোক বাঙালিরা এদের পাত্তা দেয়নি দেব কেন এরা কে আমরা জ্যোতি বসু জানি ব্রান্ড বুদ্ধ জানি আমরা মাটির মমতা জানি দু সালের আঠাশে ডিসেম্বর মতুয়া মহাসংঘের ডাকে এই মানুষেরা নাগরিকত্বের দাবিতে কলকাতায় একটা বিরাট সমাবেশ করে ততদিনে দু হাজার নয়ের লোকসভা ভোটে সিপিএম ধাক্কা খেয়েছে কলকাতার ভদ্রলোক বাঙালি মতুয়া কথাটা শিখেছে তো এই সমাবেশে উপস্থিত হয়ে বিজেপির তথাগত রায় তৃণমূলের মুকুল রায় তখন দলে দ্বিতীয় ব্যক্তি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সিপিএমের গৌতম দেব সবাই এদের দাবিকে সমর্থন করেন সেই দাবি কিন্তু মর্যাদা পেল অমিত শাহ নামে একজন গুজরাটির হাতে যার হাত খুব পরিষ্কার নয় একে কি বলবেন আয়রনিক এখন প্রশ্ন মুসলিমরা কি বিগত তিরিশ বছরে বাংলাদেশ থেকে আসেনি এসেছে সব থেকে বেশি এসেছে আসামে আমার হিসেবে গোটা দেশে বাংলাদেশ থেকে আসা এমন নাগরিকত্ববিহীন মুসলিমদের সংখ্যা পাঁচ লাখের কিছু বেশি হবে যাদের নাম আসামের এনআরসিতে নেই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত পেরিয়ে সব থেকে বেশি মুসলিম এসেছে দুই দিনাজপুর জেলায় গত কুড়ি বছরে ওখানকার জনসংখ্যার ভারসাম্য বা ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয়েছে দ্রুত বাংলাদেশি মুসলিমদের বড় অংশ খুব দ্রুত হিন্দি ভাষা রপ্ত করে নিয়ে গুরগাঁও দিল্লি মুম্বাই বা বেঙ্গালুরুতে বিভিন্ন ধরনের কাজে লিপ্ত হন যাতে বাংলাদেশি বলে ধরা না যায় মহিলারা বাড়ির ঝিয়ের কাজ করেন পুরুষরা রিক্সা চালান বা রাজমিস্ত্রি মুসলিমদের বেশিরভাগ কিন্তু এসেছেন জীবিকার সন্ধানে ঠিক যেমন যুদ্ধবিধ্বস্ত আরব দুনিয়া থেকে মুসলিম যুবকরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যায় বা মেক্সিকো থেকে লাতিন যুবক যুবতীরা আমেরিকায় যায় সিএবি পাশ হওয়ার পর এরা অনেকেই কিন্তু বিপদে পড়বে অত্যন্ত চিন্তায় আছেন আর বিজেপিও সেটাই চায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু বছর ধরে চাকমা বৌদ্ধদের বাস ইংরেজ আমলের আগে থেকেই কিন্তু বাংলাদেশে এদের উপরেও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণেই চরম অত্যাচার হয়েছে বিশেষ করে নয়ের দশকে যা নিয়ে ইউএনও বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সতর্ক করেছে বাংলাদেশকে মুসলিমদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে এই চাকমারা কেউ মণিপুর কেউ ত্রিপুরায় বা মেঘালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন এই নিয়ে মণিপুরি বা পার্বত্য ত্রিপুরার আদিবাসীরা প্রচণ্ড খাপ্পা ক্যাব এদেরও নাগরিকত্ব দেবে এই বৌদ্ধ চাকমারা তাই আজ খুশি অসম জ্বলছে কারণ কি অহমিয়ারা এনআরসি চায় যাতে বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালিরা হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের জন্যই ওখানে নাগরিকত্ব না পায় উনিশশো সালের পরে আসা বাংলাদেশি বাঙালিরা আসামে নাগরিকত্ব পেলে অহমিয়ারা ভাষা সংস্কৃতি পেশা এবং জমির বালিকানার ক্ষেত্রে বিরাট ধাক্কা খাবে নিঃসন্দেহে যুক্তি আছে আসামে বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম নকশাল সবাই কিন্তু এনআরসির সমর্থক কেউ বিরোধী নয় এটা জেনে রাখুন কলকাতায় এরা নানারকম কথা বলছে উনিশশো সালে আসামে এনআরসি হওয়ার কথা ছিল হয়নি উনিশশো সালে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে এএসএসইউর চুক্তির পরে হওয়ার কথা ছিল হয়নি তখনই কাট অফ ইয়ার ধরা হয় উনিশশো একাত্তর চৌত্রিশ বছর পর দু হাজার উনিশে এনআরসি হল তাও কংগ্রেস আমলে অর্থাৎ তরুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল দু হাজার ষোলোতে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় এনআরসি করতে হবে বিজেপির কেউ কিন্তু মামলা করেনি এএসএসইউর হিসেব মতো চল্লিশ লাখ না হলেও এনআরসির তালিকায় উনিশ লাখ লোকের নাম নেই ভুলে ভরা এনআরসি হলেও তার মধ্যে থাকা বারো লাখ হিন্দু বাঙালির নাম ক্যাবের দৌলতে বাদ চলে যাবে অর্থাৎ তারাও নাগরিকত্ব পাবে তার বিরোধিতাতেই উজনি আর লোয়ার আসাম ডিব্রুগড় জোরহাট গুয়াহাটি চলছে কিন্তু বারাক উপত্যকা অর্থাৎ শিলচর কাছারের বাঙালিরা খুশি সেখানে উৎসবের মেজাজ ওই এলাকায় কিন্তু চারটে লোকসভা কেন্দ্র তিন ত্রিপুরার বিক্ষোভ ত্রিপুরার আদিবাসীরা চায় না বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালি হিন্দুরা এই রাজ্যে নাগরিক হোক যেমন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের বাবা হয়েছেন 
তাই বিক্ষোভ আদিবাসী মেয়েরাও রাস্তায় নেমেছে কিন্তু বাঙালিরা খুশি তারাই ত্রিপুরায় সংখ্যা গরু চার মণিপুর মণিপুর হিন্দু আরও স্পষ্ট করে বললে বৈষ্ণব প্রধান রাজ্য সেই রাজ্যের মানুষ চায় না চাকমা বৌদ্ধরা নাগরিকত্ব পাক তাই মণিপুর জ্বলছে অর্থাৎ এনআরসি আর সিএবি এক নয় আন্দোলনের কারণও রাজ্যে রাজ্যে আলাদা এখন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস তৃণমূল সিপিএম সবাই চাইছে বাংলাদেশ থেকে আসা পাঁচ সাত লোক মুসলিম বাঙালিকেও ক্যাবের আওতায় আনা হোক তাদের লক্ষ্য মুসলিম ভোট বিজেপি সঙ্গত কারণেই তা চায় না তাদের লক্ষ্য হিন্দু ভোট এবার আপনি কোন পক্ষ নেবেন সেটা আপনার ব্যাপার আমি শুধু সত্যটা বললাম